Torturados durante a ditadura militar fizeram hoje manifestação em Goiânia. O movimento lembrou com faixas, cruzes e cartazes os mortos e desaparecidos em um tempo de violência e censura. O movimento é em repúdio ao golpe militar de 1964, que completou 55 anos neste 31 de março. Na época, os militares tiraram do poder o então presidente João Goulart, que havia assumido após a renúncia de Jânio Quadros. Goulart contemplava os movimentos populares, liderado por trabalhadores. O golpe só foi possível, de acordo com historiadores, com o apoio de parte da elite econômica da época, que se aliou às forças armadas. Eles perceberam a oportunidade gerada pelo quadro de instabilidade política vivida naquele momento. Após o golpe, iniciava ali uma ditadura que duraria 21 anos. No período, não houve eleição direta para presidente. O Congresso Nacional chegou a ser fechado. Mandatos foram cassados e houve censura à imprensa. Na tarde desta segunda-feira, sindicalistas se reuniram para uma manifestação pró-democracia. Nas mãos, cartazes com Dizeres, ditadura nunca mais. Faixas com mensagens, mortos e desaparecidos políticos pela ditadura em Goiás. Democracia sim. As 15 cruzes com nomes de pessoas eram em homenagem aos desaparecidos durante a ditadura. ditadura nunca mais! Ditadura nunca mais! O movimento vai sair aqui da porta da Catedral Metropolitana de Goiânia, no setor universitário, e vai até o Monumento dos Mortos e Desaparecidos. As 15 cruzes serão colocadas na porta da Assembleia Legislativa. Elas representam os mortos e desaparecidos em Goiás na ditadura militar. O jornalista Pinheiro Salles foi preso e torturado durante o regime militar. Ele conta que ficou preso em Porto Alegre, São Paulo. Por dois anos seguidos, foi torturado. Além das sequelas emocionais, marcas da violência pelo corpo. Sequelas profundas. Me arrancaram os dentes, eu tive que fazer implante. Falo com dificuldade porque tive as duas mandíbulas quebradas e tenho uma mão com deficiência das cordas do tal de arara. Né? Eu fui pendurado no tal de Arara durante quatro vezes. Então, os crimes que foram praticados aqui no Brasil durante a ditadura militar, eu posso afirmar com segurança, superaram os horrores do Hitler na Alemanha nazista.